benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport. Si apre un'altra settimana importante sul fronte calciomercato con il Bari che in giornata potrebbe concludere con il Torino per gli arrivi di Chiosa, Stevanovic e Gazzi. Ne parleremo con voi allo 085 019998 e con il mio ospite di oggi, il giornalista Davide Lattanzi. Buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio Cristiano. Tra poco vi mostreremo anche delle immagini dal ritiro di Pieve di, di Cadore, anche delle voci poi dei, dei protagonisti. Io sono praticamente Davide eh, tornato in, in mattinata, dunque non in sono... In tempo reale, eh, direttamente <ride> dalla montagna. Tanto stiamo vedendo proprio queste, queste belle immagini dal ritiro, dunque non, diciamo che non sono in, in formissima, quindi ti passerò spesso, spesso la palla, quindi toccherà a te far Non puoi tornare dal gol. ritiro non in forma, eh, devi essere in forma, <ride> sennò è preoccupante. Eh sì, allora Davide parliamo subito di calciomercato e soprattutto dalla notizia del giorno, il Bari eh, dovrebbe incontrarsi nel pomeriggio no, con, il, con il Torino per cercare di definire no, gli arrivi di Chiosa, Stevanovic e Gazzi. Sì, un dialogo caldo che si potrebbe risolvere a, a breve, anche nella, nella giornata di oggi, la trattativa è impostata. Eh, credo che su Chiosa e Stevanovic non ci siano particolari problemi, Chiosa in particolare c'è anche l'ok okay del ragazzo. Su Stevanovic c'era solo la volontà del Torino eventualmente di cederlo fuori Italia per liberare un posto da extracomunitario, però eh, sembra che Stevanovic non abbia grosse richieste dall'estero, quindi la soluzione Bari è comunque una soluzione gradita anche al, al giocatore e su Gazzi eh, il problema è quello dell'ingaggio perché... Gazzi ovviamente viaggia su cifre che vanno oltre il salary cap della Serie B quindi bisogna vedere se si riesce con il Torino a trovare un'intesa la chiave potrebbe essere quella che Gazzi è a scadenza nel 2015 sì. magari risparmiando un pochino eh, sulla, sulla cifra per portarlo a Bari si potrebbe poi trovare un'intesa sull'ingaggio inutile dire che Gazzi è affascinato dall'idea di tornare eh, nella città dove ha scritto le pagine più belle della sua, della sua carriera e e quindi insomma anche lì ci sono i margini per arrivare a una soluzione positiva e allora saremo dunque a vedere ancora qualche ora di attesa per intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea, pronto? Eh, pronto? Sì, ti eh, sentiamo sono vai. Salvatore da Palice ciao Salvatore ciao, un abbraccio a tutti quanti niente, sono stato fortunato, ho trovato subito la linea al primo colpo al primo <ride> colpo, veramente, una fortuna <ride> volevo dire soltanto una cosa è chiaro che sono molto contento per la campagna acquisti e per le altre cose che sta facendo in modo eccellente questa nuova presidenza volevo dire però una cosa se si sa qualcosa sulla, sulla dilazione cioè se l'abbonamento è dilazionabile o meno o in futuro lo sarà ecco. grazie, Poi... grazie per il tuo intervento beh Davide sono al vaglio diverse ipotesi una di queste è appunto la possibilità di ratezzare no, il pagamento dell'abbonamento eh, tramite una, una banca locale credo che non, comunque non si, non si sia ancora giunti ad una soluzione in, in merito no? no, no, è una soluzione che si sta eh, penso mettendo a punto eh, per i prossimi giorni forse eh, fino al 10 agosto si potrà continuare con la formula piena visto che fino al 10 agosto c'è anche una riduzione sì, del, dei del prezzi e, e quindi poi però era una, una delle cose eh, che addirittura Gianluca Paparesta aveva anche annunciato sì, nel il giorno, giorno della, della quindi penso che alla fine si riuscirà a trovare una soluzione anche da questo punto di vista ci sono invece anche mh, poi Davide delle agevolazioni per le associazioni credo eh, però bisognerà sottoscrivere almeno un, credo un minimo di 100 tessere quindi questo sì, potrà... la formula la ex formula corporate sì, sì, praticamente sì, 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 che quelle, eh, si era anche attuata nel, nel vecchio corso eh, sì anche lì eh, credo che eh, attraverso una mail alla società le associazioni possano avere diciamo sì sì sono le... già partite comunque delle scontistiche sì, al alcune, sì, alcune associazioni hanno già avuto la possibilità di sottoscrivere delle agevolazioni un altro ascoltatore in linea pronto? Ciao Cristian, sono Piero da Bari. Ciao Piero. Eh, prima di tutto faccio un saluto al tuo ospite. Ciao. Eh, volevo chiedere una domanda soprattutto a te Cristian e poi al tuo ospite. Sì. Volevo sapere se comunque, siccome sto leggendo sopra siti internet che comunque siamo pure a buon punto sulla trattativa di Barrette, volevo sapere se era vero. E poi una domanda al tuo ospite, se, se lui fosse dirigente del Bari, un sogno di un calciatore che li potrebbe portare a Bari, che è già vestito la maglietta del Bari, quale sarebbe per lui? 
Va bene, allora grazie Piero per il tuo intervento. Allora per quel che riguarda Barreto, ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo eh, Stefano Antonelli sabato scorso, comunque tra poco ascolteremo anche le sue parole e ha negato comunque mh, un interesse per il calciatore brasiliano dicendo chiaramente resterà al Torino, non è nei nostri piani. Davide. Ma diciamo che poi con l'arrivo di De Luca che è una seconda punta rapida eh, che diciamo per caratteristiche può essere accostabile a Barreto magari non ha il tasso tecnico di Barreto però eh, il passo è quello che può Diciamo che era più una voglia del calciatore di tornare sì, a Bari che un sì. effettivo interesse poi della società biancorossa Comunque insomma sì non, non penso sia praticabile un giocatore è un sogno eh. Eh. ma dei giocatori che hanno già vestito la maglietta del Bari a questo punto... Non dico che sia un sogno, però penso che riportare Gazzi significherebbe mettere a centrocampo una grossa garanzia, insomma. Perché un muro. Un, un muro, muro, perché un muro. sì, lui se sta bene, onestamente, in questo campionato di Serie B comincia ad essere uno di quei Anche giocatori che fa la Davide differenza. Davide sarà un Bari comunque offensivo, con Galano, sì, Stoian sì. sugli esterni, De Luca, Caputo, comunque in attacco sarà un Bari offensivo, Sciaudone anche a centrocampo, dunque la presenza di un, di un Gazzi è estremamente comunque importante. Sì, perché a quel punto i due di centrocampo devono garantire equilibrio, copertura, Gazzi questo campionato non solo lo conosce bene, ma è un campionato che lui con quel fisico insomma, eh, gioca ad occhi chiusi, è un giocatore che ha anche un senso geometrico, non butta mai la palla, eh, onestamente comincerebbe con Gazza a diventare un Bari che sarebbe difficile nascondere diciamo, tra, tra le favorite perché eh, due esterni eh, come Galano e Stoian, due punte come Caputo e, e De Luca, c'è anche Joao Silva che potrebbe migliorare rispetto eh, anche il suo bottino di rieti rispetto all'anno scorso. C'è tanta qualità. C'è tanta, tanta qualità e poi dietro comunque è arrivato un giocatore come Rossini che eh, in Serie B insomma, sa il fatto suo. Eh, onestamente comincia a diventare una squadra completa in tutti i reparti. Eh sì, un'altra telefonata. Buonata, pronto? Sì, buonasera, sono Nicola. Ciao Nicola. Ciao. Senti, volevo comunicarvi che comunque una notizia recente, hanno ufficializzato il discorso del CRAL e delle aziende, la S Bari. Sì, sì, delle associazioni, sì, sì, lo, lo avevamo detto comunque in, in precedenza con, con ripeto, minimo un minimo di, di 100 tessere, tessere di, come sottoscrizione. Sì. Sì, sì, ciao. Grazie, grazie per il tuo intervento. Intanto tramite anche il sito del, del bar abbiamo appreso che è stata annullata al momento l'amichevole contro la Salernitana, prevista per il, il 26, sì, per problemi organizzativi della stessa squadra appunto della, della Salernitana, quindi poi magari attendiamo ulteriori comunicazioni se eh, ci sarà un ulteriore amichevole. Ricordiamo che il mercoledì invece ci sarà quella contro, eh, contro, contro la Lazio. La Lazio. Sì. Davide, stiamo vedendo delle immagini dell'allenamento, il Bari sabato ha anche sostenuto la prima amichevole con la fascia al braccio. Ciccio Caputo Beh, da quello che si è capito è stato un po' il gruppo a, a richiedere che, che fosse lui il capitano eh, lui l'anno scorso pur non giocando è sempre stato vicino comunque al gruppo e se è una decisione che e viene intanto qui stiamo squadra, vedendo anche il, il primo gol stagionale del Bari proprio di, di Ciccio Caputo sì Davide sì, insomma, se è stata una scelta che è venuta dalla squadra è anche giusto rispettarla. Io ho visto qualcosina dell'amichevole sì. eh, tramite una, una diretta streaming, quindi è chiaro che insomma, è difficile eh, fare riferimento a quello che, che si è visto, in un, quello che è poco più di un allenamento, però alcuni concetti cominciano ad emergere. Poi, insomma, devi dire tu che aria sì, si sì, Davide, respirava io che aria si respirava ho visto, là perché... ho visto lavorare Mangia quindi sul, direttamente sul campo e devo dire che davvero è un allenatore preparatissimo, cura molto l'aspetto tattico, si, si ferma lì, comunque urla, parla tantissimo con i, con i calciatori, cura anche tanto la fase difensiva eh, perché ha strillato più volte i difensori, soprattutto ha detto i centimetri fanno la differenza, quindi guai a sbagliare anche una, una diagonale di un, di un centimetro, ha detto eh, serve davvero la precisione di, di un geometra in tal senso e poi soprattutto ovviamente si vedono poi i suoi schemi offensivi, soprattutto il gioco sulle fasce perché lui punta tantissimo appunto sui, sui, sui calciatori soprattutto di fascia di, di centrocampo dunque ha sollecitato molto e Galano ma anche poi lo stesso Stoian appena, appena arrivato anche se tra pochissimo apriremo una parentesi riguardante Cristian Galano e poi soprattutto anche eh, gioco, gioco rapido veloce con, con i due attaccanti pronti comunque anche a scambiarsi di, di posizione dunque un allenatore che a me, a me piace tanto proprio dal punto di vista tattico eh, l'importante è poi che, che appunto si trovi equilibrio io mi ricordo 
ricordo la sua Under 21 che era la squadra che gli è piaciuta di più sì. poi l'unica che aveva preso diciamo dall'inizio alla fine e lui giocava con Florenzi e Insigne esterni addirittura lui giocava con il Sharawi a sinistra poi il Sharawi andò a fare la Confederation Cup e lui fece l'europeo con Florenzi e Insigne in eh, esterni poi lui in mezzo appunto aveva due giocatori soprattutto di quantità perché giocavano Marrone e Bolzoni quindi erano insomma più che registi erano due giocatori eh, di, di contenimento e poi davanti aveva eh, Gabbiadini e Immobile quindi era davvero un 4-2-4 quello che faceva lui e devo dire che il suo coraggio fu anche premiato perché l'Italia non partiva tra le favorite, arrivò a fare la finale con la Spagna, era una super Spagna quella, sì, c'era poco da fare, forte. perse nettamente, eh, però insomma, fu un'Italia che lasciò comunque un'impronta. Lasciò un'impronta e lasciava anche ben sperare su, qua, su quei ragazzi che potevano poi arrivare eh, in nazionale maggiore, in effetti poi forse ne sono arrivati un po' meno di quello che, che, che si che pensava. Che davvero possa essere l'allenatore giusto poi per esaltare le caratteristiche dei vari De Luca, Stojan, lo Sì, in fase perché... offensiva, però quella era una squadra che, che aveva veramente anche grande equilibrio. Eh, anche in fase difensiva si, si faceva rispettare, uno dei centrali difensivi era Bianchetti che potrebbe venire a Bari entro la settimana. Eh sì, intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Eh, ciao, sono Simone da Bari. Ciao Simone. Eh, vorrei sapere, eh, ma questi giocatori nuovi ci porteranno in Serie A? Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, lo abbiamo detto in precedenza, Davide, questo è un Bari che in questo momento è stata un po' la regina no, di questo mercato di Serie B, un po' bloccato, al di là poi del, del Catane che anche eh, può usufruire poi del famoso paracadute no, delle squadre retrocesse con gli acquisti poi di Calaiò, di, di Rosina, però è un Bari che in questo momento ovviamente è una squadra da completare, però ripetiamo, i vari Stoyan De Luca per la categoria sono assolutamente un lusso. Sì, ehm, diciamo che il Catania attuale ha ancora qualcosa in più sì, del sì, Bari, sì, sì. perché se non va via Bergessio, se, insomma resta un, una squadra che, che praticamente quasi si poteva salvare le ultime giornate e che secondo me non era tra le peggiori tre dell'anno scorso eh, in, in Serie A. Poi magari il mercato gli toglierà qualche pezzo e, e vediamo, però Catania è una squadra importante, il Bari va assemblato, però chiaramente non ci si può nascondere, l'ha detto anche Gianluca Paparesta, si punta ad un'annata importante. Sì, l'obiettivo è quello ovviamente di, di provare Pensavo direttamente il salto di categoria. Pensavo che si sarebbe indebolito maggiormente il Bologna, invece stanno cercando di mettere su una squadra eh, competitiva, per il resto sinceramente non vedo moltissimo, eh, credo che avremo il solito campionato molto equilibrato, però la Serie B... Eh, devi lavorare giornata per giornata, è un campionato imprevedibile, ci vuole veramente grande testa e ha ragione Paparesta nel dire che il pubblico di Bari, se è quello dell'ultima frazione del campionato, può fare la differenza. Tra poco parliamo anche di questo e soprattutto affronteremo anche la questione Cristian Galano. Tra poco pubblicità. <musica> 